什么？你们找到了出口？嗯，就在那边。哇，好大的门！那就是出口吗？不确定。出口是出口，终于能逃出去了。哎，等一下，青青，不能过去。你看看左右两边都是什么？整个玻璃墙里都是玩偶，好不舒服。这些玩偶好像在向我们行注目礼，太诡异了。稳妥起见，谁都不准进去。你之前说，比起找出口，最要紧的是找人。这些玩偶大概就是消失的人，他们走进那扇门，然后变成了玩偶。不然我们没法解释为什么门附近聚集了这么多玩偶。青青，我不是说了不能去吗？为什么？出口就在眼前，只要我们进去，马上就能拿到奖励了。是啊，老师，就算您考虑安慰，也不能试都不让我们试吧？迷宫就是用玩偶吓唬我们，让我们不敢进去吧？找到出口又不让我们进去，那探索迷宫有啥意义？再待下去，谁能保证我们的安全？涂老师吧。啊，这绝对不是为了吓唬人。发现什么了吗？看这些镜子。镜子里的我们去哪里了？镜子为什么照不出我们？任何细节都不会平白无故出现和消失。玩偶时有时无，必然有它的道理。绝对不是为了吓唬人。那么，这到底在提示什么呢？随着探索的深入，我们找到了第二个迷宫出口。奇怪的是，第二个出口左右两侧没有镜子。好香啊，老陈，可以去了吗？哎，别急。喂，小鬼，干嘛？那边那个学生你熟吗？就是那边坐着的同学，你叫他一下。喂，林子豪，你怎么无精打采的？林子豪，你怎么了，林子豪？啊！林林子豪他他变成玩偶了，怎么会这样？怎么突然？青青，这是怎么回事、啊？我也不知道，是那个瘸子，到底为什么会这样？我也不知道，我只是发现他的校服反了。校服？啊、真的？校服上的缩写怎么也是反的？左手的手表跑到右手上，朝夕相处的同学在眼前变成人偶，无异于心理上的酷刑。他昨天晚上去了一趟厕所，难道是在厕所遭遇了不测？啊，天花板是镜面的。老师不好了，有两个同学失踪了。什么？晶晶，你不准走！别拦我，我去找他们。他们肯定是去出口那里了。我们不能继续再待在这儿等死。我可不想变成人偶。表晶晶，我说过，在没商量出结果前，谁都不许去那里。你们不去算了，我自己去。表晶晶，你回来，那地方很危险。不要你管我！涂、啊、老师，快点把涂老师拉上来！柳晶晶，你疯了吗？涂老师对我们那么好，关我什么事啊？我又不是故意的。况且谁又那么浅？不对劲，还没找到涂老师。难道涂老师去哪里了？你们都出来吧，这样找不到他的。就算找不到也要找，涂老师就在这里。我看着他掉下去的，他不可能消失。全都出来！让水面重新恢复平静，这样兴许能找到。那大家先出去吧。真的是涂老师，快把老师拉上来。涂老师，你没事吧？没，没事。你们都看我做什么？真的找到了，真的被他说中了。究竟是为什么呢？刚才那么多人下水找都没找到，偏偏等水面平静了，突然出现，一定是被拉到镜中世界了。翻过来了，涂老师右眼上的直跑到左边去了，衣服上的扣子也反了，果然和林子豪一样，涂老师也反了。涂老师不会有事的，你现在感觉怎么样？有没有哪里不舒服？就是没有力气，有点困，我要睡一会儿，睡一会儿。脚，快看，脚陷进地里了。涂老师。子太可怜了。走出迷宫的方法还没有找到，人却一个接一个减少。只要在这迷宫中生存一天，就面临镜中人偶一天的危险。迷宫归根到底还是一场游戏，只要是游戏，就一定有规则和解法。可是这场游戏没有给我们任何规则，甚至没有安排一位监察官
，不，规则早就已经给我们了